情由唱读书城出品。成这样应该就没问题了吧，郡主，我们还是快去快回的好，小菊也瞒不住多久。王爷要是知道王妃这样鬼鬼祟祟出府，一定会大怒。郡主，这便是小晴家了。不知王妃有何贵干？你别误会，我是来找你爹打造一样东西，价钱不必担心，一定会比市面上的高。家里脏乱，还请王妃担待。辛苦师傅了，那我明天再来取。嘿嘿，公子哪里话？这战，战历史轮椅是吧？虽然麻烦。但也不算太难。嗯，站立式轮椅，据说这款轮椅可以升高，让人乘站立装，在现代已经研制出来，还没有大肆推行。莫非这人？虽然在下英俊潇洒，但姑娘也莫要一眼就爱上我呀。<笑>这位先生，虽然你弄错了。那能否留个电话号码？日后联系。莫非姑娘也是？以前叫朱文，现在叫朱方圆。<笑>以前瘟疫，现在杨洛伊。放肆！我家王妃也是你能碰的。不错嘛，混成王妃了。你也是来找这铁匠做东西的？嗯，我也是来定制轮椅的。我家王爷为了救我伤了腿，因此便画了轮椅图纸，想要做出来。竟是如此重情义之人，我的轮椅明天就能做好，到时候差人给你送过去。那你，<笑>我家有备用，你先拿去给你家王爷。多谢，今日时间有些紧，有些事他日有空。我们再详说。好，我等你。届时可送信到朱千秋老将军府上便可。嗯，一言为定。嬷<笑>嬷，我今天真是太开心了。郡主，小点声。趁王爷没发现之前，我们还是赶紧回去吧，才不会那么快被发。呃，现吧。不知府外何事，让王妃这般开心？不如也同本王说说。天哪，竟然忘记从后门回来！嘿嘿，王爷怎么出来了？王妃能出门，本王就不能吗？呃，之前诸葛神医说过，让我多走动，可以促进伤口愈合。我也是遵医嘱。在下只是让王妃在府内走动，并未说过可以出外。呃，呃，那个，我也不是故意出府中，我。够了，你死在外面，都跟本王无关。来人，抬本王回去。你听我解释，我。闭嘴，回你院中去，本王不想看到你。郡主，王爷正在气头上，不如明日。我们带上东西，再来请罪。啊，也只能如此了。君主，你慢点儿。要见王爷，也不急在这一时半会儿。我只是想把轮椅早点给他，也好方便他行动。啊，郡主，听闻今日王爷事务繁忙，不如我们先回去吧，改日再来。啊，这是为何？都已经到了。啊！此
此时确实不方便进去，待会儿你们把轮椅送过去给王爷，我先回去了。是。郡主，真的已经不在意王爷了吗？哎，这哪是不在意呀、啊？你哭了？啊，是你啊！你哪只眼睛瞧见我哭了？其实，你不该难过。诸葛神医若无事，我便先回去了。等等，你裙摆上哪来的血？快让我看看！怎么回事？你的药呢？伤口如此严重，你也一点不痛吗？没有感觉。走，我为你止血治疗。杨诺一，你在干什么？你还记不记得，你是个王妃，光天化日下。你竟然和别的男人拉拉扯扯！你误会了，我们并没有。本王腿残了，但眼没瞎。诸葛明，你还要拉着他的手到什么时候？呃，不是这样的，云谦，你误。够了，宋云谦，乌鸦小朱黑，你以为自己能好到哪儿去？嬷嬷，我们走。你看看他那是什么态度！你真的误会了，他腿上的伤更加严重了。你什么意思？方才我注意到他的裙上的血，才发现他的伤口流血，而且伤口恶化严重。该死，他就这么不爱惜自己吗？何必如此心口不一？这是上好的疗伤药，你给他送去吧。要什么疗伤药？拿瓶毒药毒死他算了。郡<笑>主，别生气，王爷不过是口不择言。你们下去吧，我有些累了。是，不是治好他的腿，还了他的情，你们就再无瓜葛了吗？文叶，你有什么资格生气？嗯、终于打通这最后一处穴位了，宋云谦的腿有救了。你克制一下，别冲他发火。哼！啊，还是得去找他。文艺，你在做什么？啊，我只是……我一直不明白，为何你腿上的伤总不见好，却没想到……杨洛伊，从今往后，本王不想见到你这种用自伤方法。来争宠的女人，啊！自伤争宠，我？你以为我伤害自己来获取你的怜惜？恕在下直言，王妃这种方法实乃下下之策。自伤争宠，你未免错看了我瘟疫。宋云谦，我告诉你，我。诸葛明，快救他！快！王妃是怒火攻心，并不大碍，休息几日便可。他果真不是杨洛伊，何出此言？方才他惊怒之下，脱口而出自称瘟疫，瘟疫应该才是他的本名。他既不是杨洛伊，却顶了杨洛伊的身份加入王府。
，莫不是敌国派来的内应？如果他真的内应，应该致力于和宫内人打好关系才是，怎会自伤祸仇？先静观其变吧。主，郡主，您终于醒了。身体好难受，可自己除了腿上的伤口，并没有受伤啊。莫非是这具身体排斥我的灵魂？看来不能再拖了。小菊，我跟你说点事，你去帮我买点东西。你帮我买。郡主，您要这做什么呀？<咳>快去，别问<咳>。我马上去，很快回来。马上就会结束了。主，东西我买回来了。你将这张字条交给王爷，他来之后将迷药放入他的茶水之中。记住，要稳住心神，不能露出丝毫破绽。啊，郡主，您要做什么？<笑>别担心，我自有分寸。是。王爷来了，看样子你的精神不错。有诸葛神医在，我自然没事。王爷请用茶。你先下去，我跟王妃有事要谈。你在字条上说，知道害可儿的凶手是谁？至少凶手不是杨洛伊，我很肯定。既然这么肯定，那就拿出证据来。对不起，我骗了你，我并不知道是谁推可儿下湖的。你下药。对不起，我知道，现在要你相信我，是不太可能的。所以，我选择了这个方式，我一定会让你重新站起来的。这就是最后一针了。你对我真的不好，但是，我却还是喜欢上了你。你知道吗？我不叫杨洛伊，我叫瘟疫。可惜，你之于我，却是一场不折不扣的瘟疫。你又给我下药！啊！你竟又想用这种下三滥的手段来得逞！我的腿能动了，啊！你可以做回那个骄傲的你了。腿是在为我治腿。瘟疫，瘟疫，瘟疫，你怎么了？你醒醒！怎么回事？他怎么好像……怎么可能？文艺，你不要吓我！我刚刚只是一时气愤，我错了，我错了。你想想，你看我一眼，求你了，求你了，文艺，你别死，你不能死！我马上带你去找诸葛明。
，你终于醒了。瘟疫呢？瘟疫，就是杨洛伊。杨洛伊去哪儿了？弟妹，弟妹她今日下葬。你做什么？大夫说你还需要好好休息。你放开我！瘟疫还没死，下什么葬？之前在天狼山，他就已经死了。我确认过，当时他已经没有呼吸了。可后来，他又活过来了。这一次一定也是这样，他会活过来。你疯够了没有？你这样，弟妹的在天之灵也不会安心的。我不要他安心，我要他回来。好，既然你不肯面对现实，我让你亲眼去看看他。我就以这样的方式错过了你。喂，毛主任，你不好奇精成什么样的吗？进京城啦！康御医馆就诊者日渐增多，现有坐堂大夫已分身法术，特色诚聘坐诊经验丰富的医者前来坐诊，报酬丰厚，擅长针灸术者优先。天啊！康御医馆招大夫，能跟着诸葛大夫探讨医术，还要什么工钱？赶紧赶紧，别挡着我，我要去面试。少爷，今天来应聘的大夫中没有合适的人选吗？并没有会针灸术之人。您确定针灸能救醒可儿小姐？可儿小姐都昏迷多年了，有醒来的机会吗？当年牵的腿伤，我与众御医都束手无策。可是王妃用针灸之术，治好了他的腿，并且功力较之以前更为深厚。可惜，再也没有他这般出色的大夫了。王妃当年的针灸术如此高深，少爷能够学到几成，那该多好呀！诸葛大夫，有一女大夫前来应聘。女大夫？嗯，还是一名很年轻的女大夫。年轻女大夫，可能是她吗？你是说，后来进入王府为妃的人？并不是杨洛伊，灵魂已经换了另一个人。就在王爷娶洛凡之前，洛伊曾经回来过，与我们夫妇大吵了一场。你们答应洛凡加入王府做侧妃，是想逼死女儿吗？当时，我们以为他只是说说，没料到。那时候，他就存了必死的心。结果，就在你们成亲前两晚，我们夫妇刚躺下，就看到他回来了。感谢爹娘的养育之恩，女儿要走了。老夫妻也看着他飘走，就在老夫的眼前消失。老夫知道，他那时候已经死了。
天儿，你莫要激动。他不是什么帝国奸细，也不是对我有何企图，只因为，他是瘟疫呀、啊。今日之事，就之于此，绝不可向外泄露半点儿。诸葛大夫，可是要小人去回绝，让他进来吧。本王总觉得，他还会回来。无论多久，本王一定会等他回来。姑娘，这位就是我们的诸葛大夫。见过诸葛大夫。不知姑娘如何称呼？我叫瘟疫。你叫瘟疫？哪个瘟疫？温暖的温，情谊的意，怎么了？难道真的，是他又借尸还魂回来了？姑娘，家乡何处？以前可曾来过京城？我长于鄂州，年少时随恩师来过一次京城，住过几日，长大之后便不曾来过了。敢问姑娘的恩师是？嘿、哎、嘿，说起来有些惭愧，我至今不知道恩师的真名，只是旁人都唤他山野大夫。那，看起来这场面试还要再进行一会儿，我们可否坐下来再详谈？是在下失礼了，姑娘请坐。请。姑娘精通医术，在诸葛神医面前，岂敢说精通医术？实不相瞒，这一次我入京，也就是想跟诸葛大夫学习医术。不知道诸葛大夫能不能给我这个机会呢？昔日的瘟疫，怎会用这样的神情看我？他的医术明明比我高明许多，果然不是他吧？相信姑娘也看过医馆的启示了，不知姑娘是否学过针灸？学过一二，但不精通。假设有一位病人一直头风疼，该如何下针呢？嗯，头风痛患者应该有痰火，风寒袭入则热郁而头痛，久经难愈。所以，患头风痛的患者，一旦发作起来，痛处往往是难以忍受的，更伴随鼻目胀痛、头晕等等。用药物治疗远不如针灸好。这病虽然很麻烦，但是下针却十分简单，只要在隔雨穴下针之后，在百会穴再下一针，为期半月，即可病愈。这么简单？须知这个病反反复复，只能抑制不能治愈的，莫非？就不需要搭配用药吗？嗯嗯，用药也不是不可，固本培元，疏通血管，药的作用还是有的。不过是药三分毒，能用针灸治好的病症，我一般不建议吃药。你大概什么时候能来上工？马上就可以。探头，你在家好好陪着毛主任，我要去医馆上班了。温大人来了，不少病人早早排了号，在等着你呢。嗯，我这就去。这几日要注意作息和饮食。哎，好嘞，谢谢温大夫。梁婆婆，您这身体啊，好好的，不用扎针吃药。你这姑娘啊，心眼儿好，别的大夫都巴不得多卖点药出去呢。不知温大夫可有心仪之人啊？需不需要老身帮你介绍介绍？<笑>不必了，梁婆婆，我这一生只想驾驭医术，潜心研究医学，多多治病救人，积攒福报呢。哟，女孩子哪有不嫁人的？我瞅着诸葛大夫。就跟你很相配呢，<笑>婆婆，您又说笑了。哎呦，诸葛大夫找你呢，我就先走了
，把握机会呀！竟然还有人想与我做媒，看来我这人缘还是很不错嘛。诸葛大夫找我有什么事吗？我需要你跟我去趟安庆王府。安庆王府。你来京城的时日不多，也知道安庆王府。嗯，知道。听人说过不少，说是自从宁安王妃去世后，宁安王爷三年来都没再续弦。啊，真是个痴情人啊，真是可惜。你可知宁安王妃的名字？嗯。瘟疫。和你同名。哦，知道了，我不会自称为瘟疫，惹起王爷的伤心事。啊，这些日子来看，他的医术并不比昔日的瘟疫差，但提起谦，他依然能如此淡定自若。看来真的是我多心了。对了，诸葛大夫，你还没说去安庆王府做什么呢？王爷，吁、嗯，诸葛大夫，王府到了。诸葛大夫，你可来了！王爷快不行了。自两月前王爷战场得胜归来，就不断遇刺，今日甚至伤到了心脏。诸葛大夫来了。王爷的情况具体如何？剑伤没有中毒，但这血。再这样留下去，王爷就……让我来，我会风穴止血。这年轻女子竟会这么高明的针灸之术，比起宁安、啊、王妃。也不遑多让了。这世上，真的还有这样的巧合？啊，王爷暂时没有大碍了。不知小神医师从何处？神医不敢当，家师爷只是个乡野村医，不足挂齿。王爷，你觉得怎么样了？你，你回来了？啊、你是谁？我是康宇医馆中的一位坐堂大夫。你叫谁？王爷，王爷怎么样了？王爷，臣妾来迟了。我还没死，王爷，我只是在。柔妃娘娘放心，王爷已无大碍，只需要好好休养调息，就可以恢复了。你是？他是我医馆新聘的大夫，温暖，随我一起来的。王爷不喜生人，如今既已醒来，你便先回医馆吧。是。那下官也先行告退了。你身体不太好，也回去休息吧。好，臣妾告退。他是真心爱你的，你不该那样对他。我自有分寸。刚才那位女大夫，你现在最重要的就是好好休息。其他事伤好了再说，好吧。为何我刚刚会在他身上看到瘟疫的影子呢？近日在你开的药方的调理下。朕觉得舒畅许多了，出可神医的名号，果然不虚传呐。皇上谬赞了。皇上最近忧郁过甚，
，才导致这同风之症复发。还望皇上为这天下百姓考虑，多保重龙体。这大大小小的国事堆积，又怎能不忧虑呢？据御医说，上次千儿遇刺，是一名女大夫及时救治。温印，快跟我走！我衣服快不行了。啊！你们慢点，我快喘不过气了。不行，再慢就来不及了。还是来不及。这朱老将军一生戎马，震慑无数边关枭雄。如今，哎，大梁之痛啊！朱老将军还有一位孙子，听说无义无学，如今失去老将军的庇护，也不知该如何处事。将军府血脉单薄，老将军生前战功赫赫。既然是将军的唯一后人，想来皇上也不会亏待他的。王爷，参见王爷，此处不必多礼。文艺，我最近特别想回到我们的时代，那里的日子也是总不顺心的。可是我想回去，我又何尝不想？可是这事。连我师傅都无能为力，文艺，要不我们试着去跳崖，试试去跳水？那些小说漫画不是最爱这样的桥段吗？兴许真的，一醒来我们就回去了。若真像你说的那样，我这会儿早就在吹着空调的房间里装着网了。哎，在这一世，义父是对我最好的人，如今他不在了。我还有什么可留恋的？我也知道，在这一世，我们就是无根之萍。可是，只要活着，就还有无限可能。嗯，<笑>真是的，我一个大男人，最后居然还要一个女人来安慰。我知道了，我会去找我的无限可能的。嗯，出殡的时候，你要负责抱着灵牌走在前头，现在收拾一下。我们过去吧。其实你还放不下宋云谦吧？这三年来，你一直从我这里打听他的消息。啊！你想多了。我回来只是为了将他三年前没有根治的腿伤彻底根治而已。毕竟我是个医生嘛。我知道你在担心什么。你既然能来劝我，为什么自己却想不通呢？未来的事情还没有发生。你还可以珍惜当下，王爷，您之前受的伤还需要休养，其实不必。朱老将军曾是本王的老师，来他灵前祭拜，本来就是应该的。哦，那是。啊，怎么回事啊？这轮椅与当年瘟疫送予我的。一模一样，王爷。诸葛明医馆的那名大夫，怎么会在这儿？见过王爷。王爷怎么来了？院中的那把轮椅，那是我之前为义父所制的。王爷对这轮椅有兴趣？三年前，你没有给人做过这样的轮椅。三年前。有一个女子，说她夫婿双腿残疾，无法走路，恳求我将轮椅让给她。当时我见她对夫君情深意重，又哀求了我半日，便让给了她。他说我是他夫婿，可我做了什么？啊，老朱。啊？怎么了？我们结婚吧！喂，我把你当兄弟，你竟然想伤我！哎
：“哎，你不是我的菜，我也不是你逃避的办法。”那我还能怎么办？好嘞，谢谢文大夫。你跟我去王府吧，钱不太好了。啊，王爷，他之前遇刺的伤还没好吗？不是，他的伤好的差不多了，但他双腿有些麻痹，使不上力气。果然，三年期间到了，他的血脉运行开始不通畅了。走吧，你来了。参见王爷。王爷，不必多礼了，你来给本王瞧瞧，本王的腿到底怎么了？啊，这些伤疤，这是之前战场上受的伤。是本王自己砍的，这双腿害死了本王最爱的女人。你疯了吗？啊，对不起，是我失礼了，我去为王爷解药。他，难道？我在做什么呀？我有什么立场打他？等等！啊，你放开我！告诉我，你是谁？我，告诉我，你的名字。瘟疫，我叫瘟疫。瘟疫。啊，宋云谦。我没想到，这三年来，他过的是这种日子。你是因他而死，他又怎么能过得好呢？不是的，那不怪他。我当时本来就命数已尽了。命数已尽，什么意思？这件事很难解释。不过，你们是如何知道瘟疫这个名字的？三年前。我们就知道了，啊！你的意思是，连皇上、皇后都知道我不是洛伊？洛伊死时，魂魄去跟父母告别，你大概也是不知道的吧？侯爷说出此事后，国师去核实了此事。哼，在古代这种情况下，真的不会被当成妖魔进猪笼吗？总觉得有种不好的预感。你先去休息吧，我在这里守着他就行了。我这三年过得也不好，总惦记着你的腿伤。当年我虽将你的穴位冲开，你能重新走路，但是也只能维持三年。三年后你会血气淤塞。我回来，就是因为要继续替你治伤。虽然不知道回来对不对，可也没有选择了。也就是说，若本王一直好好的，你便不会回来了。啊，啊，你醒了？在你跟诸葛说话的时候，就已经醒来了。只是，本王还没想到怎么面对你。我不在的日子，好好保重自己。你就要走了吗？我不会离开这么快。你的腿要治疗半月，而且我也想为可儿诊治一下。安心睡一觉，我陪着你。
这是什么乐器？这叫做口琴，是朱将军的义子朱方圆送给我的。三年前，你就和那朱方圆认识吧？你想知道什么？我都告诉你。你别说，我什么都不想知道。如果你们真的有什么……刚才的曲子好听吗？曲子有词吗？香氛的辛苦，痛得极彻底，乱世重逢，情缘何金贵，感触也骤然向决堤。结束问心，我都可以读，更会赴汤蹈火，不积怨。你记得一切，认了坦诚是我妻。愿你记得一切。认了，坦诚是我妻。睡吧，我就在这儿。啊，应该是诸葛过来了。我去开门。千醒了吗？嗯，进来吧。怎么这么早过来？我担心你，就过来看看。你们先聊，我有些饿了，先去厨房看看有什么早膳可吃。嗯、这样的目光，你喜欢瘟疫，对吧？何出此言？昨晚我听到你与瘟疫的对话了，你分明早就知道是他。哎，我也一直没有确定他的身份，直到上次他来王府，我遇刺了你治疗。王爷，惹妃娘娘不必担心，王爷已无大碍。在那之前，并没有任何人告知过他柔妃是谁。那你当时为何不告诉我？想必。你也发现了，瘟疫与那朱将军之子朱方圆的关系亲近。两人三年前就相识，他回来后又隐藏身份，不愿说明。我怕你空欢喜一场。你是想说他一直在愚弄本王，是本王在自作多情？钱，他没有愚弄你，他从来都不是杨洛伊。是啊，他不是杨洛伊。他和本王没有关系，那你就可以去追他了。去啊，亲，我不是这个意思。我早已经嫁作人妇，就算诸葛大夫来追求我，我也不能被夫偷汉啊。你既然已经成亲，回来做什么？反正本王都以为你死了，你就直接死在外面就是了。我说过，你的腿还要治疗半个月。不需要。你可以滚了，诸葛，你先出去。宋于谦，我们一定要这样针锋相对吗？那你觉得我们应该如何相处？毕竟你现在是他人夫。当什么？你真以为我还收拾不了你了？让你废话多。身体是自己的，自己都不爱惜，还奢望谁来爱你？放开我！<笑>果然，你不能说话的时候可爱多了。好啦，不气你了。我们只剩半个月的时间，好好相处吧。你竟然偷袭！<笑>我早已经嫁作人妇。是因为三年前，我就当自己是你的妻子了。千，我是一个已死之人，能回来一次，已经是上天额外施恩了。我始终是要走的。你为何一定要走？你到底是什么人？为何会还魂在洛伊身上？我把一切都告诉你吧。我是一缕时空的游魂，因缘际遇重生在杨洛伊身上。我也以为自己，自己可以潇洒的再活一次。
可实际上，我与杨洛伊的身体并不契合，所以伤口溃烂，无法痊愈。你看，这一次还是一样。那，你最终会怎样？会死。不可能，一定有法子的。没有法子。我师傅都没有法子，况且事不过三，这具身体若再留不住我的灵魂，便再没有借尸还魂的机会了。本王不信，天下能人异士何其多，我们去找国师，一定有办法的。哎，你的伤还没好，别乱动。你再这样，半个月后我立马就走。好，我不动，你也不许走。我告诉你这些，只是想让你知道，哪怕我不在你身边，我也希望你好的，再别像过去三年这样了。不管如何，今后无论发生什么事，本王都要你陪在身边，生死不离那你之前回来隐姓埋名的，是为了哪般呢？我也没有隐姓埋名啊，只是事情都不往我想的方向发展。我也没办法嘛。你就不怕你再挂掉，再重复这三年？我只想抓紧眼下的日子。哎，罢了罢了，你们俩都是疯子。以后我住在王府，就让探头和毛主任陪着你这只单身狗啦。滚！烧死你们这些异性恋！<笑>师傅说过，我靠近宋云谦，就会沾染上不好的因果。但我还是想顺遂自己的心意，就让我任性这一次吧。这么大的雨，你怎么过来了？今日下朝回来，你便一直郁郁不乐，是朝中出了事？别乱想，太平盛世，哪里有什么事？真的？是不是因为这场无法停歇的大雨？到底是什么事都瞒不过你。自我回到王府后，便开始大雨连绵不断。我又是国师，曾推断的异世女子，自然是红颜祸水。暂时还怀疑不到你头上去。今日父皇召我等，在御书房商议此事。国师说起你昔日之事，说你死的冤枉，昭示天怨。啊，那要怎么做？国师说，要立本王为太子，封昔日宁安王妃。为太子妃，这样才能告慰安宁王妃在天之灵。他此举何意？父皇此后，怕是要与我心生嫌隙。你最好早早向你父皇表明你无意皇位，否则怕因此祸端不断。你的意思是，不想本王做皇帝？你想做皇帝？这不是我说了算，出身帝王家，有些选择是早已注定了的。到底想去争一争那皇位吗？也好，哪怕以后我不在了，有三宫六院陪着，他也会过得很美满。一群饭桶，不过是小小一场雨灾山洪，你们都拿不出解决方案，朕养你们喝哟！皇上息怒，请皇上保重龙体啊！诸葛大夫，皇上的头痛症犯的厉害，让你立刻入宫
，皇上，诸葛大夫到了。民女参见皇上。这一位女子是，回陛下，这位就是之前丞相您提过的擅长针灸的大夫，名叫温暖。他有法子，为皇上彻底治愈头风之症。那你过来，替朕瞧瞧吧。是。皇上感觉如何？嗯，已经不怎么痛了。<笑>接下来继续施针十日，再配以汤药，皇上这头风症便能痊愈了。听说你最近住在王府，替可儿治疗。民女不过是以针灸之术辅助罢了，主要还是诸葛大夫医术高明。你也不必谦虚。你今日为朕缓解了这头痛之症，朕有赏你。小德子，看赏。把汉南国进贡的那串珊瑚手串拿过来。谢皇上。天色已晚了，不如留下来，陪朕用完膳再走，如何？皇上好意，民女不该退却，只是看这时辰。你该回去给可儿小姐施针了。也罢，在大夫的立场，还是病人最重要。来日方长，你且回去吧。民女告退，微臣也告退。怎么这么久还没出来？来了，小心淋到雨着凉，赶紧进马车里。皇上之前向我询问过你的来历，虽然我糊弄过去，但你之后还是要小心，不要在皇上面前露出马脚。如今知道这件事的人不多，除了只一个的嬷嬷和小菊，便只有我们二人，务必保密就是。还有一个朱方圆，文艺，那朱方圆是可靠之人吗？与我是挚友，是绝对不会出卖我的。你如此笃定，自然是好的。但嬷嬷和小菊，以防他们无意间露了嘴，还是赶紧送走为好。这下了半个月余的雨，总算停了。娘娘，你也应该多出来走走，总待在天兰阁怎么行？今天这院子的景色确实不错，也不知最近王爷身体如何了，去看看吧。应该快醒过来了，我还要留在这里多久呢？这么晚了，会是谁呢？若非娘娘独自一人，请问何事？本妃可以进来说吗？娘娘请进。怎么不见嬷嬷和小菊呀、啊？嬷嬷年纪大了，前些日子。王爷给了他些银子，让他回家安享晚年去了。小菊也因此生了趣意。王爷果然对这温大夫有心了，这里明明是姐姐的院子，如今让他住下不说，甚至还为了他将姐姐留下的人遣散。不如本妃再给温大夫派几个知识丫鬟过来吧，就小晴一人，怕是照顾不周啊。不必了，小晴很是伶俐
，况且我身边事儿不多。既然如此，我也不必勉强。可这纸衣阁虽好，但毕竟是旧人住处，要不要本妃另外为你安排一个新的院落？看来，他今日是来试探我与宋云谦的关系的。<笑>多谢惹妃娘娘费心于我，但我只是暂住在王府。实在不用这样周折。那，温大夫，何事？可二小姐醒了，王爷让我叫您过去。柔妃娘娘，我，去吧。可儿是王爷心里除了姐姐以外最重要的人，他的事更重要。你果真确定当时是杨洛伊推你下水的？还能有假吗？我记得清清楚楚，当日的丫鬟都可以为我作证。听说可儿姑娘醒了，这位是？这是温逸温大夫，你能醒来，多亏了他。啊、谢温大夫救命之恩。呃，非我一人之功，也幸亏有诸葛大夫的药物治疗。诸葛哥哥，我已经谢过了。所以还是要谢谢你啊。方才听你说，失足落水的原因是宁安王妃所致。宁安王妃，师兄，你竟然还娶了那个心思歹毒的女人。可儿，你方才醒来，此事我们容后再说好吗？这当中会不会有什么误会？在杨洛伊的记忆里，的确没有推过可儿下水的画面啊。我这四年都这样了，还能冤枉他不成？可儿才刚刚醒来，不要太刺激他了。可儿对他来说这么重要吗？既然如此，民女告退。师兄，杨洛伊呢？他在哪儿？我要问问他当年为何要那样对我。好了，可儿，这一切已经没有追究的必要了。杨洛伊三年前已经死了。师兄，你说杨洛伊死了？嗯，可儿，你刚醒来，好好休息一会儿。师兄还有些事需要处理。师兄，诸葛哥哥，师兄好像很在意那个温大夫。因为温大夫之前治好了千的腿伤，师兄之前受过伤，这几年好像发生了许多事。诸葛哥哥，你跟我说说吧。我迟早会离开，如果以后有可儿陪着他，至少他不会再重复这三年来的日子。真心话啊！你怎么来了，可儿？你刚才说的真心话，不是。可儿的父亲是我的师傅，我从小与他一同长大，情同兄妹。师傅临走前嘱托过我，好好照顾他。因为我没有照顾好他，让他昏迷了四年，我对他是有愧疚的。但是，我看过杨洛伊的记忆，的确不是他推可儿下湖的。我信你，但这件事再追究起来已经没有意义了。为什么？因为如果不是杨洛伊的话，那么就只能是洛凡了。但我不能怪他，说到底，这一切还是因为我。这几年，你与杨洛凡。在你，在杨洛伊死后，他就独自搬去了丁兰阁，很少见到他。因为怕想起你，我也不愿见他。我一直很想知道，你当年是什么时候扶到杨洛伊的身体的？呃，那个，我难道能说，是你与杨洛伊第一次那啥的时候？
所以最开始就是你，对吗？嗯、呃，嗯、呃，啊！太好了，太好了！这样就足够了，哪怕我已经不能再陪你多久。时候不早了，我们回去休息了吧。好。文艺，我原以为你不会再回到他身边。皇上，今日便是一个疗程结束，之后只需要加以药物调理。您的头痛之症都不会再犯。<笑>这段时日，真是辛苦你了，温暖。民女为医者，医者治病是应该的。朕想起来，以前也有一女子，医术如你这般高明，名字也和你很像，她叫文艺。你说巧不巧？哎，当初就不该偷懒，随口变了这个名字。天下之大，无奇不有，有这样的巧合，其实也不算奇怪。不知那女子现在何处？民女学医以来，很少遇到女大夫呢。她已经不在了。民女多言了。无妨，这段日子。臣一直想问你一句。哦，皇上，请说。嗯，你怕我？皇上天威凛然，民女心存敬畏。敬可以，畏，大可不必。你是个聪慧的女子，在这皇宫之中，嫔妃没有你这般贴心解语。太医没有你医术高明。之前问过诸葛明，他说你尚未婚嫁，所以你是否愿意留？皇上，国师求见。他来送什么？告诉他，朕此时无暇。国师前来，必定有要事相商，民女告退。嘿、哎，丫头，呵呵逃得真快呀！皇帝刚才什么意思？他不会是想收我进后宫？怎么这副神情？刚才出什么事了吗？参见陛下。说吧，找我有何事？之前您让臣做的占卜，已经有结果了。结果怎么样？他身上的确有异世之魂，也就是说，他很有可能是瘟疫。不无可能。这异世之魂，乃天生奉命。为保我大梁的繁荣昌盛，皇上不妨再考虑一下，立宁安王爷为太子之事。此事容后再议吧。是，臣告退。朕尚处壮年，难道就不能靠自己？守住这大梁的昌盛。你的意思是，父皇对你有意？至少从他之前的表现来看，是这样的。难道你为他治疗的过程中做过些什么，让他误会了？我能做什么
，就是针灸和按摩。按摩，按摩何处？头和颈椎啊。果然，我知你为医者，不太避讳这些男女之亲，可是对于一般人来说，这已经算是亲密之事了。这算什么男女之亲？你要我那个时代的男科女大夫和妇科男大夫怎么办？男科大夫？啊、嗯，连病人的私密部位都会看呢。你那到底是个什么时代？不许回去了！<笑>你这是在吃醋？哼，本王没有。嗯，可其实啊，我很想回去呢。你究竟来自哪里？嗯，一千年后，温大夫在吗？我是可儿。哎，师兄，你怎么在这儿？你身体还没好，不好好休养，过来这里做什么？我已经没什么事儿了，不用再天天躺着。况且那伊兰格一个可以说话的都没有。你和温大夫，呵呵，不对，我是不是应该改口叫嫂子？这几日你都在启兰阁休养着，足不出户，哪里来这样的念头？再说了，就算你师兄要娶，人家还不一定嫁呢。原来襄王有意，神女无心啊。温大夫，你考虑一下吧。你看我师兄，才也不缺，地位也不低，长相还俊朗。跟了他，你一定不会吃亏的。别听他瞎说，可儿姑娘，你找我什么事？哦，是这样，今日正好尝到了这玫瑰酥，味道极好，所以想着也带过来给温大夫尝尝，好好向温大夫道个谢。最重要的是找温大夫说说话，不然我可真要在伊兰阁闷死了。没有打扰到你们吧？没有，你不是还有事吗？啊？难道是想聊些女儿家的私话？对，我还有些军务需要处理，就先走了，你们聊吧。关于我的来历，还是不要与他说太多吧。呵呵，温大夫，既然你与我师兄关系亲近，不如我以后就叫你温姐姐，好不好？多你这么个聪明伶俐的妹妹，我求之不得呢。吃了这块点心，我们以后就是姐妹啦。好啊，呵呵，好不好吃？嗯，好吃呢。是吧是吧，这可是滇南进贡的新鲜食材制作的呢。这几日，怎的不见你入宫？民女觉得。皇上应当庆幸民女没有入宫才是，这样代表皇上的龙体安康，一切大好。朕没觉得大好，如今朕的头风又犯了，你来为朕按摩一下。皇上头风发作，自然是血液运行不畅通，按摩是无用的，只能针灸。朕不需要针灸。朕问你，你跟青儿？是什么关系？他是不是知道些什么了？还是一开始就没有放下怀疑？总是要面对的。民女与王爷并无任何关系。抬起头，看看朕。皇上的意思，民女心中明白。民女很感激皇上如此爱重，但是，民女认为两人能够走到一起，必须互相深爱。民女敬重皇上。但是仅限于镜中，并无其他。哼，不要不识好歹！这天下有多少女人想得到朕的喜爱，朕都不屑一顾。莫要试图挑战朕的怒气，后果你未必承担得起。不外乎是一死罢了。你的意思是，你宁愿死？也不愿意入宫。如果朕执意要封你为妃，你又当如何？那么，皇上此生都不会再见到民女
，朕给你三天的时间，你回去好好想一想，朕等你的答复。希望你不要让朕失望。无锡，别不识好歹，有些事总要深思熟虑过才能透彻。民女告退。回事啊,啊！大仙已至了吗？我还没来得及跟他告别。<笑>